слово перед молитвой будем слушать, брат Павел, пожалуйста. Мир вам, Церковь Божия! Прославьте всесильную жертву Христа! Я разговаривал на этой неделе с одним евреем, и я ему указал на то, что вот как интересно, что после того, как Бог дал свою свою жертву, дал Сына Своего в жертву за наши грехи. Буквально через короткое время жертвоприношение было прекращено. И все эти столетия, и уже даже можно называть тысячелетия, да, не было жертвы. Почему? Потому что была принесена один раз идеальная жертва. И Бог даже этим хотел показать, что вот она, идеальная жертва, уже мне не надо больше жертвоприношений. Я принес Сына Своего в жертву, ради вас принес, ради каждого из нас принес. Горько осознавать, тяжело осознавать, что многие люди еще не видят, не понимают. Даже вот этот человек, с которым я разговаривал, он... Каждое утро молится. Это свидетельство его людей, которые, которые на него работают. Каждое утро молится, соблюдает все, определенную пищу только ест, в субботу не работает и так дальше, и так дальше. То есть все пытается, есть определенное стремление. Но нету самого главного, нету посредника. А я хотел бы сегодня говорить об одной важной теме, очень важной теме для каждого из нас. Тема греха. Почему она важна? Потому что очень часто мы, мы неправильно реагируем на, на результат греха. Вот если мы согрешили, если мы согрешили, очень часто мы я даже за себя скажу, мы остаемся в том положении. Вот я согрешил, и сатана, пытаясь обмануть, использует две тактики. Первая тактика – это, ну, слушай, это же не грех. Ну, все так делают, и ты так делаешь, это нормально, ничего страшного, не переживай. Забудь за это. Это первая тактика. И у него получается это. А еще у него есть тактика другая. Тоже, тоже очень коварная тактика. Он увеличает грех. И увеличает до такой степени, что мы, у нас не возрастает сознание греха, что мы согрешили против Господа, и нам нужен Господь. Но увеличает до такой степени, что уже тогда звучат следующие мысли. Он тебя не простит. Богу такие, как ты, грешники, не нужны. Ты не Божие дитя. Я думаю, я не знаю, как вам, но мне приходили еще и другие мысли. Я слышал от других, что им приходили. Такого рода. Ты похулил Духа Святого. У сатаны много методики для того, чтобы нас держать вдали от Христа. Не для того, чтобы мы осознали грех и захотели бежать к тому, кто умер за наш грех. Но для того, чтобы мы вот там валялись в грязи и думали, что вот я такой последний, никому не нужный. И там и оставаться. И там же и оставаться. И это происходит очень часто в жизни верующих людей. Это происходило в моей жизни, когда сатана работал, и, конечно же, кому успех был от этого, кроме его? Раньше э, Бог дал возможность израильскому народу, если кто-то согрешит, они приносили или приводили жертву, ложили руку свою или руки на это животное, и потом 
это животное приносило жертву для того, чтобы грехи символически перенести на это животное, на эту жертву. То есть человек ходил, он понял, он согрешил, он знает, ему надо. Эта жертва, это что-то стоило для него, это было дорого. В прямом смысле слова жертва была. Надо было оторвать то, что тебе принадлежало, часть твоего благосостояния для того, чтобы заплатить вину за свой грех. Почему я об этом говорю? Потому что и у меня, и я думаю, и у вас были подобного рода случаи, когда мы чувствуем себя настолько ненужным и ничтожным, что мы даже не осмеливаемся прийти к престолу благодати для того, чтобы получить помощь, получить прощение. Понимаете, Бог, Бог дает сознание греха для того, чтобы мы оставили грех. А сатана тоже пытается увеличить это сознание, но увеличить до такой степени, чтобы мы думали, мы только грех видели, и все. Слово Божье говорит очень ярко, очень красиво, очень ясно для каждого из нас. Следующие слова, которые я хотел бы прочитать, чтобы мы могли вникнуть, посмотреть и запомнить. Слово Божье живо и действенно, поэтому давайте мы внимательно посмотрим на эти слова. Первое послание Иоанна, вторая глава, первый стих. Дети мои, все я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. И мы можем подумать, а если кто согрешил, а если не согрешил? И иногда вроде о себе думаешь, да вроде ничего не согрешил, вроде все нормально. Бывают и такие моменты в жизни. Но и на такие моменты, первая глава, 8 стих, Иоанна говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, Истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Обещания Божьи, они верны, они сильны. И поэтому, читая это слово, мы можем его не просто прочитать, а принять для себя и осознавать, что если кто согрешит, если я согрешил, я имею ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за мои грехи. Он есть умилостивление за мои грехи. Евангелие Матфея написано, 1 глава, 21 стих. Он спасет людей своих от, от грехов их. От наших грехов нас спасет. Это миссия Иисуса Христа. Его имя свидетельствует об этом. Спаситель. И его вас спасает. Это его имя. Он хочет спасать. Он хочет, чтобы мы прибегали к нему. Он хочет, чтобы мы осознавали, и видели, что этот источник жизни, он открыт для нас, чтобы мы не оставались в своем положении таком. И очень часто мы можем так думать, и даже в хлебопреломлении не участвовать, и думать, что ну, время каким-то образом залечит мои духовные раны. Да никогда не залечит, никому не залечило, и не залечит никогда время. Может быть, память чуть-чуть притупит, может быть, сознание или совесть как-то. Никогда. Только кровь Иисуса Христа способна исцелить вот эти душевные или духовные раны. Только кровь Иисуса Христа способна очистить нас, очистить совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для служения Богу, живому, истинному. 
Бог хочет, чтобы мы служили Ему. И для нас есть этот источник, источник очищения, источник прощения для каждого из нас. И, и нам надо помнить это. Нам надо всегда нашим духовным взором видеть это. И я хочу еще следующее сказать. Знаете, что нарисовать картину или увидеть следующее. Помните, израильский народ вышли, очень много, конечно, они за свое время исхода роптали на Моисея, на, на Бога. И вот одним из наказаний были змеи. Ядовитые змеи, они начали жалить их, они умирали. Люди пришли, и говорят, мы против тебя и против Бога. Помолись о нас, мы роптали, помолись о нас. И вот Моисей помолился. Бог ему сказал, сделать, сделать жезл и змея медного. И вот каждый, кто смотрел, каждый, кого укусила змея, и он смотрел на этот жезл со змеем, он оставался жив. Для нас здесь прообраз. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих написано, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Представьте себе, израильтянин, которого укусила змея, он смотрит, а кого-то уже 10 змей укусило. Думает, вот ничего себе, его 10 укусило, меня только одна. Как это выглядит? Какая разница, сколько тебя, если тебя одна укусила, этого достаточно, чтобы ты умер? Несмотря на то, что его покусали со всех сторон. И очень часто это выглядит следующим образом – то они так грешат сильно. Вот тот согрешил, вот те согрешили. Вот они такие грешники. Да без разницы, если тебя хоть раз укусило, ты умрешь. Смотри на, на тот укус, не, не, смотри на, не смотри, что его покусали, смотри, что тебя укусили, смотри на жезл. Или же другая ситуация. Это одна ситуация, когда сатана пытается, чтобы мы увидели грехи других. Очень ясно их видели. Настолько ясно, что мы своих не видим совсем. Или же другая ситуация. Змей укусил кого-то, и этот человек с такой жалостью смотрит на свою рану. Вот меня здесь укусило, ему так жалко, и он думает, и он переживает. Что дальше произойдет? Еще чуть-чуть посмотрит, еще чуть-чуть. Что дальше? Умрет. То же самое сатана пытается, он жалит, жалит меня, жалит вас. И хочет, чтобы мы смотрели вот туда, на этот укус. Чтобы мы только об этом укусе и думали, и все. Чтобы наши взоры были вот здесь, на, на этом укусе. Вместо того, чтобы поднять свой взор и посмотреть на того, кто был вознесен за наши грехи. Он был вознесен за наши грехи. На Него надо смотреть, получать исцеление, получать прощение и идти дальше. С Ним идти, служить Ему, любить Его, поклоняться Ему. Я раньше думал, что служение Иисуса Христа оно было окончено тем, что ну вот Иисус Христос родился в ужасных условиях, прожил в бедных условиях. Свои не приняли, предали, распяли, воскрес, явился своим и вознесся. И я думал, что на этом служение Иисуса Христа было окончено. Но я ошибался. Служение Иисуса Христа до сих пор продолжается. Слово Божье говорит, Он ходатайствует за нас. Это то служение, которое Он занимает сейчас. Он сидит по правую сторону Отца. И Он ходатайствует за нас. Он говорит Богу, 
Боже, это мои дети, за которых я отдал свою жизнь. Это те, которых я искупил. Это те, которых я тебе усыновил. Он является ходатаем. Слово Божье называет его, когда мы прочитаем послание к евреям, мы увидим, что многократно Иисуса Христа называют священником, первосвященником. То есть тем, кто стоял раньше, стоял первосвященник между людьми и Богом. Сначала за себя жертву приносил, потом начинал за людей приносить. Этот же являясь священником. Был же или стал же и жертвой. Жертвой умилостивления. Жертвой прощения. Сегодня я хочу, чтобы эти слова, которые я прочитал, которые записаны в Англии, послание Иоанна, 1, 2 глава, 1 и 2 стих, чтобы мы запомнили и знали их. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И дальше. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Процесс освящения, процесс исповедания – это процесс приближения к Богу. Бог хочет, чтобы мы исповедовали наши грехи, чтобы мы не рассматривали их, не думали, не пытались забыть, не пытались временем как-то заглушить. Исповедуйте свои грехи. Давайте я буду, и мы, и каждый из нас, если у нас происходит какое-то падение, маленькое или большое, не оставайтесь в этом положении. Исповедуйте тому, кто является ходатаем, кто исполняет до сих пор это служение ради вас, Ради меня исповедуйте и получайте прощение. Служите Господу с чистой, с очищенной кровью Иисуса Христа совестью. Аминь. Помолимся.